Colpo grosso in vetta, rubati 110.000 euro dal Bancomat della Cassa d'Orrizzo, indagano i carabinieri. Bentrovati con la nostra prima finestra informativa dedicata alla notizia del giorno. Questo è il nostro servizio. Colpo grosso in vetta, rubati 110.000 euro dal Bancomat della Cassa Don Rizzo al piano terra del Palazzo Municipale. Ad agire una banda di professionisti sono entrati nell'edificio senza dare nell'occhio, facendo poi man bassa di denaro contante dopo aver forzato la cassa. Portato a compimento il loro progetto, si sono dileguati con il bottino, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Hanno anche spostato la telecamera di videosorveglianza per non farsi riprendere durante l'incursione che sarebbe stata studiata nei minimi particolari. Scattato l'allarme sono intervenuti i carabinieri chiamati ora a far luce sulla vicenda. I ladri sapevano della cospicua somma di denaro, circostanza questa che lascia propendere per l'ipotesi di un basista. Qualcuno insomma li avrebbe informati. Inoltre a quanto pare non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione nel palazzo comunale che ospita il banco mat saccheggiato. E adesso ad Erice, dopo un periodo di quiete, ritorna l'allarme furti, un fenomeno che in passato alla luce di una vera e propria escalation aveva spinto i residenti ad organizzare delle vere e proprie ronde per proteggere le loro abitazioni e i loro negozi in balia dei soliti ignoti che agivano indisturbati e con la consapevolezza di farla franca. Con la notizia del giorno ci fermiamo qui soltanto qualche attimo e poi torniamo con tutte le altre notizie. Rilievo avvelenati, due cani, uno è morto, l'altro è in pericolo di vita a lanciare l'allarme agli abitanti della frazione. Ambiente da salvaguardare, nuova nascita di tartarughe, caretta caretta sul lungomare, Dante Alighieri. Cala il sipario sul Trapani Pop Festival, la rassegna organizzata da Luglio Musicale si è conclusa con un colpo di scena, revocata la vittoria al primo classificato. L'alba in musica a Marettimo sono tornati gli appuntamenti nel sito delle case romane. Invece per quanto riguarda lo sport si ricomincia questa sera alle 20.30 allo stadio provinciale il Trapani di Mister Italiano darà il via al suo campionato di Serie C. Invece per quanto riguarda l'approfondimento di oggi il canile resta chiuso, quindi torneremo ad occuparci della struttura intercomunale di Contrada Cuddia e dell'ambulatorio veterinario di Martogna. Eccoci, buongiorno, bentrovati ancora insieme con le nostre notizie. Due cani sono stati avvelenati nella frazione di rilievo a Trapani, uno dei due è deceduto. Arriva. Un cane morto e un altro in fin di vita, allarme nella frazione di rilievo alle porte di Trapani dopo i due casi di avvelenamento. A perdere la vita un medicio di 7 kg che ha ingerito del veleno di quello utilizzato in agricoltura. La bestiola, che aveva un padrone, non ha avuto scampo. Gravi invece le condizioni di un randaggio che soccorso da una donna residente della frazione ora è ricoverato in un ambulatorio veterinario. I due episodi si sono verificati domenica scorsa in via Marcanzotta. Il cane, in pericolo di vita, era stato ritrovato domenica mattina da una donna, aveva il collare, ma da un controllo, la residente infatti ha chiamato i vigili urbani, è emerso che non aveva il microchip. Il randaggio non è stato preso in custodia dal comune. A prendersi cura di lui, la donna, allontanatosi dall'abitazione, il cane è rincasato poco dopo in preda agli spasmi provocati dal veleno che aveva ingerito da qui la corsa all'ambulatorio veterinario. Alcune notizie di cronaca, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dai carabinieri di Castelvetrano nei confronti di Fabio Circello, di 31 anni. Nel 2017 avrebbe tentato di uccidere con un fendente un coetaneo castelvetranese, l'accusato dall'aggressore di aver incendiato l'auto del padre. 
Rubato invece la scorsa notte il furgone con dentro gli strumenti musicali dell'artista trapanese Tonino Di Bella. Il mezzo era parcheggiato in via Orti. Si tratta di un furgone Fiat Ducato di colore bianco. I ladri si sono impossessati anche di una tastiera, di un mixer e di microfoni. Intanto cambiamo argomento, ci portiamo sul lungomare d'Antalighieri dove nei giorni scorsi c'è stata la schiusa delle tartarughe. Caretta caretta. Alighieri nei pressi della spiaggia dell'ex Tonnara Tipa sono nate delle piccole tartarughe caretta caretta. Si tratta di un nuovo episodio dopo quello avvenuto nelle scorse settimane sempre nella litoranea vicino alla Baia dei Mulini. Un momento davvero molto emozionante per chi ha assistito alla schiusa delle uova con le piccole tartarughe che lentamente si sono dirette verso il mare. La nostra città si è svegliata con una rinnovata consapevolezza, cioè quella di dover proteggere ancora e meglio la natura, ha commentato il sindaco Giacomo Tranchida, che ha parlato di un evento naturale straordinario, ma al contempo anche abbastanza inusuale dalle nostre parti, che mette in luce una grande certezza. Il nostro ecosistema c'è e funziona e ciò deve renderci fieri. Ritengo, ha continuato il primo cittadino, che dalla nascita di queste meravigliose tartarughe, che troppo spesso sono vittime inconsapevoli della sconsideratezza dell'uomo, deve rafforzarsi un senso di responsabilità che si tramuti in azioni serie e concrete, finalizzate ad un unico bene comune, la nostra natura, che va amata e rispettata. Il sindaco Tranchida ha assicurato azioni a salvaguardia delle tartarughe e dell'ambiente. Tutti noi cittadini dobbiamo dunque prendere coscienza della necessità di tutelare l'ambiente e gli animali, ma l'impegno deve partire proprio da noi amministratori. Queste tartarughe infatti saranno tutelate e difese, l'area protetta e l'evento pubblicizzato nei canali che merita. La natura, le tartarughe, hanno scelto la nostra spiaggia, ha concluso Tranchida, per far nascere i loro piccoli e noi abbiamo il dovere di ripagarla nel migliore dei modi. Sarà una grande sfida per il futuro che vogliamo vincere insieme ai nostri concittadini. Davvero bellissime. Ci prendiamo soltanto un attimo di pausa e poi torniamo ancora qui con le nostre notizie. Eccoci ancora insieme, con il concerto di Briga si è concluso sabato il Trapani Pop Festival, non è mancato però un colpo di scena, è stata revocata la vittoria al primo classificato. In questo fiume di parole sul palco della Villa Margherita con i concorrenti accompagnati dall'orchestra di Luglio Musicale che hanno cantato i loro brani emozionando pubblico e giuria. Presentata dalla speaker radiofonica Vittoria Benante, la serata si è aperta con la cantautrice trapanese Roberta Prestigiacomo, vincitrice della prima edizione di Trapani Pop e si è conclusa con l'esibizione di Briga, uno dei talenti del programma Amici di Maria De Filippi. L'importante è fare musica, poi che la si faccia in tv o o in uno scantinato dove io tra l'altro io ho suonato per tantissimi anni, non, non fa differenza. Quindi bisogna coltivare la passione con tenacia? Assolutamente sì, qualsiasi essa sia, bisogna coltivare tutte le passioni perché le passioni sono, sono, è quella, sono quelle cose che ti salvano la vita in un certo senso. Sono stati dieci partecipanti tra cantautori e band al contesto organizzato dal luglio musicale, impegnati in laboratori e seminari tenuti da produttori, arrangiatori e strumentisti di livello. Poi le esibizioni live dove sono stati giudicati da esperti a iniziare dal grande produttore Gianni Rivera, ospite di Trapa di Coco Festival e uno dei più affermati cantautori italiani, Gatto Pancelli. È stata una bella realtà che non conoscevo perché chi l'ha organizzato di base l'ha fatto in modo serio. Ragazzi preparati, canzoni arrangiate bene, suonate dal vivo con un'orchestra, con una band, quindi una roba seria, una roba come deve essere la musica. Quindi mi ha colpito il livello diciamo, di impegno che c'è stato per questo festival. 
stagione di ottimi risultati dunque per il luglio musicale. Indubbiamente a questa, in questa seconda esibizione si è confermata la qualità dello scorso anno, per noi è stata una ragione di grande soddisfazione, ma soprattutto per confermare che il luglio musicale non è confinato nel luogo comune della musica classica, dell'opera come qualcuno può pensare, in realtà abbiamo una visione, vogliamo avere una visione assolutamente laica della musica, spaziare, avere un orizzonte che abbracci più generazioni e non voglio parlare di generi musicali perché per noi c'è buona e cattiva musica perché i generi musicali sono dei confini che non, non hanno senso eh, in una visione moderna delle, delle cose. La cosa bella è che con Luglio abbiamo un pubblico di giovani sia quando c'è musica pop sia quando facciamo l'opera. Quest'anno si è battuto un record di pubblico sia in termini assoluti numerici sia per quanto riguarda una massiccia presenza giovanile che ci lascia per sperare per il futuro. A conclusione della manifestazione non è mancato un colpo di scena. A seguito di una verifica svolta a posteriori, l'ente Luglio ha avviato il procedimento di revoca della vittoria di Mark Cucchelli, poiché il brano con cui ha partecipato, Un uomo solo, non era inedito, così come previsto dal regolamento di Trapa di Pop, ma già pubblicato in un album e presente su YouTube. L'artista inoltre aveva già vinto, sempre con la stessa canzone, un altro concorso. Il premio verrà dunque assegnato scorrendo la gradatoria al secondo classificato, il romano Lorenzo Agosta. Emozioni all'alba invece questa mattina, marettimo nell'incantevole scenario delle case romane. Vediamo. Nella più lontana del Legadi sono ritornati gli appuntamenti con le albe delle case romane. Si tratta di una zona particolarmente suggestiva e ricca di storia e fascino che si trova sopra il centro abitato di Marettimo, ad un'altezza di circa 200 metri dal mare e si può raggiungere facilmente percorrendo il sentiero che dalla fonte della Pilusa risale lungo il versante est della montagna dell'isola. Un luogo davvero unico, caratterizzato da panorami mozzafiato sul mare dell'arcipelago e dove si possono ammirare delle meravigliose acque. Con il sole che si alza a levante da dietro i promontori della Sicilia occidentale a partire da Monterici, a fare da sottofondo al sorgere del sole il violino di Zoya Nademiska e la fisarmonica di Leonardo Pavia, un accompagnamento musicale che ha reso l'alba di per sé un momento magico ancora più emozionante. L'iniziativa è stata promossa dall'Associazione Marettimo con il patrocinio del comune di Favignana e dell'area Marina Protetta. L'isola si conferma ancora una volta la location naturale per tutti gli appassionati di cultura, natura e relax, come evidenziato da Vito Vaccaro, presidente dell'Associazione Marettimo, che ha rimarcato come visitatori sempre più di qualità apprezzino tutte le peculiarità dell'isola sacra, che sempre di più garantisce forti emozioni a quanti decidono di venirla a visitare. Continua la raccolta fondi promossa dall'associazione Salviamo le Tonnare per recuperare gli antichi vascelli di Bonagia. Il servizio. I riflettori restano puntati sul recupero degli antichi vascelli da anni in condizioni di degrado e di abbandono. Per il secondo appuntamento con la raccolta fondi promossa dall'associazione presieduta da Nino Castiglione, alla Tonnara di Bonagia è andato in scena lo spettacolo di danza A Voci di Lumare, Le Donne, Il Mare, Le Tonnare, che ha visto esibirsi il corpo di danza della compagnia Officina Tersicole con le coreografie di Elisa Ilari. È uno spettacolo in cui eh, si evocano dei ricordi, quindi un mondo di ricordi al fiore dal mare, e come le onde che il mare danza e balla a sua volta a un ritmo, e come le onde che affiorano dal mare e si accavallano ritmicamente, così anche i ricordi questa sera di una tradizione antichissima come quella delle tonnare e dei tonnaroti eh, affioreranno nello spettacolo di questa sera, nello spettacolo di danza contemporanea. È uno spettacolo fatto da donne per le donne della tonnara. L'obiettivo dell'associazione Salviamo le Tonnare resta il recupero degli antichi vascelli di Bonagia e l'apertura del Museo della Torre, una missione che l'amministrazione comunale di Valderice intende sostenere, come rimarcato dall'assessore Cristina Ferro. 
Il primo step è quello naturalmente di sostenere tutte queste tipo di iniziative che sono state portate avanti dall'associazione Salviamo le Tonnare e sono iniziative lodevoli che questa eh, amministrazione intende promuovere e continuare a sostenere proprio perché riteniamo che riportare eh, quella che è all'antica gloria questi vascelli è una delle nostre come dire, priorità eh, per con la scusa ripristinare anche tutto quello che è l'ambiente circostante perché questo eh, porto, questo antico borgo è il fiore all'occhiello di Valderi cioè insieme ad altre e tantissime eh, diciamo, località e quindi questo sarà il nostro intento, quello di continuare a sostenere e promuovere. Un'altra iniziativa che noi stiamo mettendo in parallelo proprio per cercare di portare avanti anche e racimolare dei fondi è quella dell'apertura del museo che l'associazione vorrà cercare di aprire questo museo per, in primavera. La, il museo verrà aperto all'interno della torre Saracena del, della Tonnara in maniera tale che comunque eh, riuscendo a portare dei turisti eh, all'interno della torre otteniamo due risultati. Uno è di far conoscere quella che è la nostra storia, di far conoscere il, quello che è il borgo marinaro di Bonagia e soprattutto di riuscire a trovare dei proventi che poi dobbiamo, eh, come l'associazione fa, devolve per eh, i nostri scopi che sono quelli proprio del restauro dei, di questi vascelli. Gli alunni dell'Istituto Bassi Catalano hanno vinto un premio nazionale grazie alla loro guida a fumetti della città di Trapani. Premiati a termine merese al Premio Nazionale di Poesia Himera, gli alunni della terza C dell'Istituto Comprensivo Bassi Catalano della sede Domenico Rubino di Fulgatore. Con la loro opera intitolata Guida Illustrata con immagini e fumetti alla scoperta di Trapani, i ragazzi hanno vinto la medaglia della Fondazione Federico II. La guida rappresenta con fumetti e fotografie beni artistici e naturalistici, aspetti enogastronomici, tradizione e folklore del territorio trapanese. A guidare gli studenti nella sua realizzazione sono stati i docenti Caterina Vitrano e Leonardo Rocca. Soddisfazione per il prestigioso premio è stata manifestata dalla dirigente scolastica Ornella Cottone. Ai complimenti della dirigente si aggiungono anche quelli del primo cittadino Giacomo Tranchida che ha comunicato di essere felice di poter incontrare presto i giovani alunni e poter ammirare il loro lavoro, anticipando anche che l'amministrazione sta lavorando per ospitare a Trapani in primavera un evento importante regionale proprio sulla fumettistica. E adesso le previsioni del tempo. Nel pomeriggio di oggi il cielo sarà nuvoloso, le temperature saranno comprese tra i 23 e i 26 gradi, con venti che soffieranno da sud. Il mare sarà poco mosso. In serata i venti soffieranno da sud-ovest. Per domani mattina il cielo sarà ancora parzialmente nuvoloso, i venti soffieranno da sud-est, le temperature minime si attesteranno attorno ai 23 gradi, sui 27 le massime. Il mare sarà mosso, i venti soffieranno da sud. Andiamo a vedere gli appuntamenti di questa sera alle 20, come ogni giorno, andrà in onda il settimanale di salute e prevenzione Salus, mentre alle 21 e poi alle 23 riproporremo la trasmissione Seconda Repubblica con gli assessori comunali di Trapani, Erice Custonaci, Rosalia Dalì, Patrizia Baiata e Fabrizio Fonte. E adesso una breve pausa pubblicitaria, poi vi aspetto qui con lo sport. Il giorno è arrivato questa sera alle 20.30 allo stadio provinciale. Il Trapani scenderà in campo per la prima di campionato e affronterà la regina. Ieri in conferenza stampa è intervenuto mister Vincenzo Italiano che ha parlato così. Il giorno è arrivato alle 20.30 il Trapani Calcio scenderà in campo per la prima di campionato e affronterà la regina. Ieri in conferenza stampa è intervenuto mister Vincenzo Italiano che ha parlato così. Per quanto riguarda la, la regina, ha effettuato queste partite ufficiali in Coppa Italia, 
siamo riusciti a intravedere qualcosa, è una squadra che ha a disposizione giocatori di, di ottimo livello per la categoria, è una squadra che Cevoli riesce sempre le proprie squadre a dargli un'organizzazione, soprattutto in avanti credo che abbiano dei giocatori molto pericolosi, e lì si deve stare molto attenti e cercare di rimanere concentrati fino alla fine. Per quanto riguarda l'identità, l'organizzazione, io l'ho detto in precedenza, ci sono squadre che eh, ci mettono mesi e mesi prima di iniziare ad avere una propria identità, di avere un'organizzazione un ben precisa. E io per quanto riguarda la, il mio metodo, la metodologia di lavoro, cerco di essere, spero di essere veloce nel far prendere ai ragazzi quello che voglio. E adesso, non sono neanche due mesi che sono arrivato qui a Trapani, però la disponibilità dei ragazzi è totale e vedo che hanno voglia di mettere in pratica tutto quello che si prova e domani, ripeto, abbiamo una verifica importante e vediamo a che punto siamo. Quella di questa sera non è solo la prima di campionato per il Trapani, ma anche per il mister. Ascoltiamo la sua emozione. Ripartire dopo tutto questo tempo è normale che poi per me all'esordio, anche se già il ghiaccio è stato rotto con le, con le partite di, di Coppa Italia e sinceramente eh, mi sento già un po, più, un po' più sereno e tranquillo però eh, inizia il campionato, adesso i punti inizieranno a pesare le partite diventeranno molto ma molto importanti c'è da stare eh, con le antenne dritte dall'inizio alla fine, c'è da preparare tutte le settimane le partite con la massima attenzione, i minimi dettagli, quindi per me l'emozione inizia già da, dal martedì quando eh, si deve affrontare la settimana lavorativa e poi eh, la domenica la partita. Sono felicissimo di avere questa quest opportunità, eh, questo voglio dirvelo, per me è, è una cosa bellissima poter allenare questa squadra, questa città, portare eh, lo stemma del Trapani in giro e eh, farlo vedere in giro per tutta l'Italia, quindi da parte mia ci sarà il massimo impegno, ma eh, vi, vi posso dire con certezza che ci sarà anche da parte dei ragazzi. Intanto però la prima giornata, anche se in modo spezzettato, ha preso il via. Andiamo a vedere i risultati delle partite giocate e le altre partite. Catanzaro Potenza 1-0, pareggiano 1-1 Bisceglie Vibonese, Casertana Cavese 3-1, il Rende vince in casa della Paganese 4-1, Siracusa Juve Stabia 0-3, invece oggi Matera Rieti si giocheranno, Monopoli Catania invece è stata rinviata, Trapani Regina e Viterbese Sicura Leonzio. Oggi pomeriggio invece alle 17.30 alla Casina delle Palme la SD Calcio Trapani 2000 presenterà il progetto Academy Milan. Saranno presenti Angelo Aiello, Ignazio Costa e Antonio Corbellini, dirigenti del Milan e i sindaci di Trapani Erice Giacomo Tranchida e Daniela Toscano e i presidenti provinciali del CONI e della FIGC. Cambiamo argomento, in realtà cambiamo sport. Si è svolta domenica la finale del campionato nazionale femminile di bocce al bocciodromo di San Vitolo Capo. A contendersi il titolo Varese Bologna, a trionfare la squadra lombarda. Abbiamo ascoltato il presidente regionale Nicolò Pecorella. E questa giornata è la finalissima, ehm, la stiamo mettendo in atto a San Vitolo Capo, eh, ma ieri abbiamo dato modo di di far vedere questo spettacolo anche in altre zone di Trapani, eh, Marsala e non per ultimo oh, Napola nel comune di Erice. Grazie alle, alle amministrazioni comunali che ci hanno sostenuto e devo dire un grazie grande 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 va a tutti le delegazioni che hanno partecipato alle fasi finali. Io sono contentissima da come avete organizzato questa manifestazione, anzi complimenti veramente Nicola a te e agli organizzatori perché non è facile cioè, mettere in piedi una manifestazione di questo genere. Bellissima cosa averla fatta appunto in Sicilia che appunto abbiamo portato una manifestazione molto importante e che dire sì, eh, abbiamo portato a far vedere il gioco delle bocce che non è solo come dicevamo un gioco per anziani ma un gioco anche per ragazze. Innanzitutto farlo in Sicilia è un grande vanto per la federazione e credo che sia prestigioso anche per un'isola e per una regione che a livello di bocce ha sviluppato pochissimo. 
è uno dei pochi, dei pochi sport, le bocce che in Sicilia non hanno attecchito e questo è molto grave a mio giudizio perché la Sicilia soprattutto in tante altre discipline sportive la fa da maggiore, la fa da padrona, quindi naturalmente io farò di tutto per sviluppare, per cercare di promuovere il gioco delle bocce in Sicilia perché ho visto che una struttura come questa naturalmente può ospitare qualunque grande evento come questo che è la Coppa Italia che è il vero futuro della, della federazione perché io sono per gli sport di squadra, le gare naturalmente danno soddisfazione a livello individuale a chi le vince, però poi quelle che contano sono le manifestazioni per società e per comitato e per regioni. Io ho parlato pure con il Presidente Pecorella, ho detto che voglio fare un grande evento, al di là delle gare importanti, un grande evento promozionale qua in Sicilia e soprattutto cercare di fare in maniera che anche le amministrazioni, soprattutto con lo sport paralimpico, con lo sport disabili, cerchino di sviluppare, di dare più bocciotromi, di dare più... Eh, strutture che possano affiliarsi alla federazione e nello stesso tempo con i progetti scuola, con i progetti promozionali fare in maniera che tanti ragazzini e tante ragazzine, tante ragazzine oltre che disabili si avviano in un gioco che è un gioco per tutti. Il canile resta chiuso, resta quindi chiuso il canile intercomunale di Contrada Cuddia, intanto la forestale sfratta i cani del comune di Erice Trapani, bandisce una gara per l'affidamento presso privati di 325 cani, spendendo per soli sei mesi 225 mila euro. Questo è il nostro approfondimento di oggi. Un canile che, pur con tutti i problemi strutturali più volte evidenziati, quello di Contrada Cudia, pronto da qualche anno, ma privo anche di allacciamento idrico e che le amministrazioni consorziate non riescono ad affidare. Il rovescio della medaglia invece ci propone una situazione che si protrae da mesi e che vede un contenzioso tra la forestale e il comune della Vetta relativamente alla concessione di un'area a Martogna, nel quale l'amministrazione territoriale della forestale ne richiede la risoluzione prima della scadenza del contratto di comodato. D'uso. La controparte intende condurre fino al termine il contratto, in virtù anche dell'intervento economico profuso di circa 80.000 euro. Nel mezzo la Lega per la difesa del cane che in convenzione con il Comune si prende carico della cura veterinaria e del momentaneo alloggio di una decina di randaggi che giungono feriti o sequestrati dall'autorità giudiziaria. Adesso gli animalisti anticipano al Comune che saranno costretti, in mancanza del sito attuale, a limitarsi a recuperare gli animali feriti e accompagnarli presso l'ambulatorio veterinario segnalato dal Comune. Ma scendendo a valle le cose certamente non migliorano. Il Comune di Trapani, in vista della scadenza del contratto con canili privati, indice una gara per la custodia in strutture autorizzate per 325 cani. Attualmente quelli in carico al Comune sono 319. Per il mantenimento degli animali fino al 28 febbraio prossimo il Comune spenderà 225 mila euro equivalenti ad una retta giornaliero di oltre 3 euro per ogni singolo cane. Questo avviene perché ancora non è disponibile a poco più di due anni dal completamento la nuova struttura che comunque sarebbe insufficiente per accogliere i soli cani del Comune di Trapani poiché il canile che sorge su un terreno di 72 mila metri quadrati sequestrato alla mafia e realizzato con fondi della comunità europea potrà accoglierne soltanto 168 e in futuro con eventuale ampliamento e la costruzione di altri 16 box da 4 posti arrivare a 240 che basterebbero a malapena ad accogliere quelli a carico del solo comune capoluogo fermo restando che resterebbero fuori gli altri comuni consorziati ma chi dovrà gestire il canile? Questo è un ulteriore problema che la giunta tranquilla deve affrontare al più presto.
Saccheggiato e ricevette il Bancomat della Cassa Don Rizzo, bottino 110.000 euro. Il servizio. Colpo grosso in vetta, rubati 110.000 euro dal Bancomat della Cassa Don Rizzo al piano terra del Palazzo Municipale. Ad agire una banda di professionisti sono entrati nell'edificio senza dare nell'occhio, facendo poi man bassa di denaro contante dopo aver forzato la cassa. Portato a compimento il loro progetto, si sono dileguati con il bottino, riuscendo a far perdere le proprie tracce. Hanno anche spostato la telecamera di videosorveglianza per non farsi riprendere durante l'incursione che sarebbe stata studiata nei minimi particolari. Scattato l'allarme sono intervenuti i carabinieri chiamati ora a far luce sulla vicenda. I ladri sapevano della cospicua somma di denaro, circostanza questa che lascia propendere per l'ipotesi di un basista. Qualcuno, insomma, li avrebbe informati. Inoltre, a quanto pare, non sarebbero stati riscontrati segni di effrazione nel palazzo comunale che ospita il banco Matt saccheggiato. E adesso ad Erice, dopo un periodo di quiete, ritorna l'allarme ai furti, un fenomeno che in passato, alla luce di una vera e propria escalation, aveva spinto i residenti ad organizzare delle vere e proprie ronde per proteggere le loro abitazioni e i loro negozi in balia dei soliti ignoti che agivano indisturbati e con la consapevolezza di farla franca. Invece nella frazione di rilievo a Trapani due cani sono stati avvelenati, uno dei due è deceduto. Un cane morto e un altro in fin di vita, allarme nella frazione di rilievo alle porte di Trapani dopo i due casi di avvelenamento. A perdere la vita un medicio di 7 kg che ha ingerito del veleno di quello utilizzato in agricoltura. La bestiola, che aveva un padrone, non ha avuto scampo. Gravi invece le condizioni di un randaggio che, soccorso da una donna residente della frazione, ora è ricoverato in un ambulatorio veterinario. I due episodi si sono verificati domenica scorsa in via Marcanzotta. Il cane, in pericolo di vita, era stato ritrovato domenica mattina da una donna, aveva il collare, ma da un controllo, la residente infatti ha chiamato i vigili urbani, è emerso che non aveva il microchip. Il randaggio non è stato preso in custodia dal comune. A prendersi cura di lui, la donna, allontanatosi dall'abitazione, il cane è rincasato poco dopo in preda agli spasmi provocati dal veleno che aveva ingerito da qui la corsa all'ambulatorio veterinario. Nel lungomare di Trapani invece nuova schiusa di uova di tartarughe e caretta caretta. Nel lungomare Dante Alighieri, nei pressi della spiaggia dell'ex Tonnara Tipa, sono nate delle piccole tartarughe caretta caretta. Si tratta di un nuovo episodio dopo quello avvenuto nelle scorse settimane, sempre nella litoranea, vicino alla Baia dei Mulini. Un momento davvero molto emozionante per chi ha assistito alla schiusa delle uova con le piccole tartarughe che lentamente si sono dirette verso il mare. La nostra città si è svegliata con una rinnovata consapevolezza, cioè quella di dover proteggere ancora e meglio la natura, ha commentato il sindaco Giacomo Tranchida, che ha parlato di un evento naturale straordinario, ma al contempo anche abbastanza inusuale dalle nostre parti, che mette in luce una grande certezza. Il nostro ecosistema c'è e funziona e ciò deve renderci fieri. Ritengo, ha continuato il primo cittadino, che dalla nascita di queste meravigliose tartarughe, che troppo spesso sono vittime inconsapevoli della sconsideratezza dell'uomo, deve rafforzarsi un senso di responsabilità che si tramuti in azioni serie e concrete, finalizzate ad un unico bene comune, la nostra natura, che va amata e rispettata. Il sindaco Tranchida ha assicurato azioni a salvaguardia delle tartarughe e dell'ambiente. Tutti noi cittadini dobbiamo dunque prendere coscienza della necessità di tutelare l'ambiente e gli animali, ma l'impegno deve partire proprio da noi amministratori. Queste tartarughe infatti saranno tutelate e difese, l'area protetta e l'evento pubblicizzato nei canali che merita. La natura, le tartarughe, hanno scelto la nostra spiaggia, ha concluso Tranchida, per far nascere i loro piccoli e noi... Abbiamo il dovere di ripagarla nel migliore dei modi. Sarà una grande sfida per il futuro che vogliamo vincere insieme ai nostri concittadini. Noi ci fermiamo solo un attimo. 